vida encontra o quê? A vida encontra um jeitinho, né? Jeitinho. Aquele jeitinho. Jeitinho brasileiro. A vida é brasileira. <risos> A gente acabou de gravar esse vídeo e acabou de chegar isso aqui, ó. Nerd ao cubo. Opa, tô de cabeça pra baixo. Nerd ao cubo. E eu falei, cara, eu vou gravar de uma vez pra mostrar pra galera, porque eu já quero calçar algo que veio aqui dentro. Deixa eu mostrar pra vocês, então, o que, que veio na Nerd ao cubo de abril. E você já pode dar uma olhada aqui no link da descrição pra pedir a sua Nerd ao cubo do próximo mês, porque as paradas que vêm são muito incríveis, vale muito a pena. Veio, claro, aquele livrinho do spoiler, que tem todo o conteúdo sobre a caixa, explicando conteúdos, mores. Só deixando muito claro, Claro que o tema da caixa do mês de abril foi anti-herói. Quem me acompanha há muito tempo aqui no YouTube sabe que eu tenho um apego a essa galera que é anti-herói, que é vilão, que não é tipo herói clichê mamão com açúcar, pois então. Veio também dois decks de Battle Scenes para eu jogar contra o Panda e a gente exercitar aquele negócio que todo casal precisa exercitar, que é a competitividade entre eles. Pensem nisso, casal. Quanto mais vocês competirem juntos em jogos e em situações da vida, menos vocês vão discutir dentro de casa sobre Sobre o quê? Quem baixa a tampa do vaso, quem lava a louça, quem leva o lixo pra fora, entendeu? Você tem que saber, ó, usar sua mente. Nerd, veio um abridor do Venom. Respeite o abridor da minha casa, Brasil, porque ele é do Venom, tá? Nenhuma casa tem isso daqui, só de todo mundo que tem nerd ao cubo. Mas como eu não tô indo na casa de vocês, a minha casa tem o melhor abridor do mundo. Tem também um... Uma graphic novel do Deadpool. Olha essa capa. Olha aqui atrás. Ah, gente, para. Para, né? O Deadpool tem black power. Aqui tá o um motivo pelo qual eu quis abrir essa caixa desesperadamente. Vocês não estão preparados pra isso. Nem eu estava. Até eu receber na Nerd ao Cubo. Essa meia do Wolverine. Eu claramente não estava preparada para ter essa meia do Wolverine até agora. E aí quando eu vi, eu falei, preciso calçar. Por quê? Eu taquei essa roupa de unicórnio aqui que tá muito frio por cima de mim. E eu fiquei procurando uma meia, tá? Do Wolverine. Ninguém me supera. Eu sou um unicórnio com pés de Wolverine. Ninguém no mundo vai me superar. E veio também uma blusa que eu particularmente estou apaixonada, porque ele é um dos meus anti-heróis favoritos da vida, que é uma blusa do Punisher. Ah, não, gente. Uma blusa do Punisher. Olha isso. Eu tô... Assim eu tampo que eu tô... <risos> Entendeu? Enfim, Punisher. Obrigada. Punisher, com uma meia do Wolverine. Cara, Nerd ao Cubo, temática de anti-herói, muito maravilhosa. Obrigada, galera da Nerd ao Cubo, pela caixa. E o link da Nerd ao Cubo vai estar tá aqui na descrição. Vai lá, acessa, conhece. Todo mês tem uma caixa temática com produtos temáticos, e isso que eu acho mais legal. Diferente de você ter, por exemplo, um box focado num conteúdo, num personagem, numa história, numa série, eles criam temas diferenciados que reúnem diversos mundos numa só caixa. Pra quem é fã do mundo nerd como a gente, é sempre muito bom. Agora segue o baile aí no vídeo porque tá bem legal. Beijo. Fala, meu povo! Ansiosos para assistir o novo filme da saga de Jurassic World barra Jurassic Park. É, porque eu sempre será. Tá estreando agora nos cinemas o segundo filme dessa nova saga intitulada Jurassic World. Na verdade, hoje, dia 14 de junho, chegam aos cinemas as primeiras sessões de pré-estreia especiais, porque a estreia mundial oficial é na semana que vem, dia 21. E aí a gente vai fazer esse vídeo contando que a gente achou sem spoiler. Sem spoiler. Somos porque, desses. cara, é um filme muito gostosinho de assistir, então a gente tem que respeitar a experiência alheia, né? Eu acho que é muito legal isso, você assistir sem saber o que acontece. Jurassic World é o segundo filme, e aí o primeiro eu me senti meio que traído, pra ser bem é. sincero. Por quê? Porque não resgatou aquele sentimento do Jurassic é, Park. Então, o primeiro filme foi muito comercial. Ele foi. foi muito assim, precisamos refazer a franquia. Tragam pessoas capazes de segurar uma franquia com dente. Isso. Aí foi o que aconteceu. É, bem Esse tecnológico, filme, né? É, foi bem tipo, é. ó, evoluímos. Aceitem que dói menos, entendeu? Exato. Agora no segundo filme foi tipo, fã, senta aqui. É. Vamos conversar sobre como o Jurassic <risos> Park foi maneiro. E aí a gente sentou, conversou e a gente gostou do que viu. Por quê? Porque foi muito incrível. Vamos falar sobre Vamos. a história do filme primeiro. É a continuação do primeiro filme. Então, existe o Jurassic World lá, que foi reconstruído, novos dinossauros e tudo mais. Tem o Chris Pratt, Pratt, Pratt da vida. Uhum. Tem a menina de Black Mirror que corre de salto, tudo isso. E aí a gente, nesse primeiro filme, meio que entendeu que as tecnologias do parque são muito diferentes agora. É um parque 
parque atualizado, tablet, videogames, crianças que não olham pro dinossauro, estão aqui olhando pro tabletzinho, essas coisas, né? E agora, no segundo filme, depois daquela queda do parque de novo, Mais né? uma vez, parece sempre que o ser humano errado. não aprende, né? Não aprende Ele mesmo. sempre vai ficar tentando ganhar mais dinheiro numa parada que já passou. <risos> já deu. <risos> Mas, enfim, com a nova queda desse parque maravilhoso, o que, que aconteceu agora? Meio que existe um retorno pra esse lugar, só que com outro objetivo. Como o parque foi destruído, os dinossauros ficaram lá. Presos na ilha. Isso. E aí, a gente sabe que a menina lá de Black Mirror, ela é apaixonada pelos dinossauros. Falando nisso, é muito interessante falar a menina de Black Mirror, que é. a primeira cena dela é, é ela Mirror. com o um celular na mão, é. fazendo várias paradinhas assim, tipo cinco estrelas. Primeira cena do filme, assim. É muito fanservice. Porque ela começa no pé, mostrando o salto. O salto. E aí sobe, e ela tá com o celular, assim, andando sem olhar pros lados. Então, é muito ela, assim, com todas as críticas que aconteceram. Total, é. Eles é pegaram todos legal. os memes. E, e trans... botaram nessa cena. Isso é muito legal. E aí, tanto ela quanto o Chris Pratt, 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 eles são apaixonados pelos animais. Sim. E eles estão com esse comichão ali de, e aí, gente, aquele povo lá vai morrer? O que, que vai acontecer? E a grande discussão desse filme é o que, que vai acontecer com esses bichos e o que, que o ser humano vai fazer agora? O que, que vai inventar? Porque existe uma grande discussão do que fazer. Porque se os bichos se proliferarem, pode ser uma ameaça racional. Proliferarem, não, uma coisa muito bactéria. É, Acho mas... que é procriar, não. É, se, os... se crescer é. a população de, dos é. dinossauros, pode ser um risco pra raça humana. Sim, porque é dinossauro. Não dá pra controlar. Isso, que, isso já foi percebido. Então, eu acho que o básico da gente saber é o seguinte. Se dinossauros e seres humanos pudessem conviver de boa, a gente não teria aí uma lacuna de 65 milhões de anos entre um e outro. <risos> entendeu? Tipo, o universo deu o jeito dele da gente não se encontrar. Então, não traz o bichinho pra gente. Mas ser humano é bicho ruim, bicho que cava. <risos> é bicho que cava. <risos> é bicho que escava. É. E encontra. Aí a gente e, cara, passa aí, por isso. Enfim, pois é. E a discussão do filme basicamente é essa. A gente tem o retorno do doutor Ian Malcolm, maravilhoso. Caramba. Tava todo mundo curioso, né? Pra saber como ele ia participar do filme. Que é o Jeff Goldblum que interpreta esse é. personagem e de é Jurassic muito Park. Legal. É muito legal a participação dele, a mensagem que ele traz. É bem fiel ao personagem mesmo. E aí é uma parada interessante porque, assim, no primeiro filme ele era o personagem mais galhofa. É. Malandrão. Mas eu acho que era da achava... época, é, né? É. Na década de 90 a gente era tipo... <risos> E hoje, ele evoluiu por um personagem mais sensato. E, mas com o mesmo ideal. É, Isso exatamente. eu achei incrível. Tipo, a ideologia dele permanece a mesma. Achei muito incrível. É, o personagem envelheceu. Isso foi muito legal. É, e o engraçado, assim, uma conclusão que a gente saiu do cinema com ela. Pra assistir Jurassic World 1, você não precisa de forma alguma de Jurassic Park. Não é uma bengala. Pra esse segundo filme, é uma bengala. Porque tem muita referência, claro que você pode assistir sem ter assistido, que tá tudo bem. É um filme. Mas, quem assistiu o Jurassic Park e vai assistir esse segundo filme se encontra ali, sabe? Olha determinadas cenas e fala, caraca verdade, eu lembro disso, é. verdade a origem dos dinossauros tem uma origem no filme que era muito discutida na época que Jurassic Park isso, foi criado isso, verdade. Nesse filme discute isso. É, é muito legal traz algumas respostas importantes coisas que todo mundo ficava falando, tipo, ah, não precisa porque é a liberdade poética e é. tudo mais não, não é, existe uma explicação ali dentro da própria história. É muito legal, é um filme muito bem construído, é muito bonito ver a proporção dos dinossauros como mudou ao longo do tempo a forma de enxergar a história a forma de respeitar a história que o Spielberg fez lá há tanto tempo atrás no cinema pra gente, enfim é, é muito respeitoso o filme e fora também essa pegada de mostrar os dinossauros não como monstros é... mas como animais que são utilizados, que são maltratados que tipo, Sim. o que a raça humana faz hoje com os animais que a gente tem a vivo? A gente é muito zoado gente, a para. É, é, gente é muito mas zoado. é uma discussão saudável, né? Sim, com é certeza. É uma realidade saudável. Bota sua mão na sua consciência e você pensa cara, tô bem errado aqui, sabe? É. Com várias paradas. Deixa eu mudar aqui meu jeito de ser. É. E eu chorei em algumas partes do filme. Isso ah, que eu achei muito legal. Novo isso. Eu chorei porque, cara, tem partes ali que são muito emocionantes pra quem é fã da saga mesmo. É, pra quem é lá em 90 e poucos assistiu esse filme no cinema de alguma forma. Ou assistiu a fita VHS verdinha, maravilhosa. <risos> que só Rei Leão e Jurassic Park, eu lembro que é tinha verdade, essa fita verde. É verdade. Mas era muito legal, cara, e agora se tornou muito especial assistir esse filme de novo. Eu gostei bastante. O primeiro filme não me deixou ansiosa pro segundo, mas o segundo me deixou ansiosa
casa pro terceiro. É, eles pegaram um pouquinho a fórmula do... Do Jurassic Park mesmo, E né? do Planeta dos Macacos. É, e do Planeta dos Macacos, total. A gente Mas não pode falar lá. isso, porque senão a gente entra muito é. no assunto. O que, que você mais gostou do filme? A evolução do personagem principal do filme, ah, que é sim. Blue. Sim. Todo mundo sabe que é o Blue é, é Blue o personagem. maravilhoso. Né? É. Desde o primeiro filme. Sim, sim. Os Velociraptors são discutidos como personagens, tipo, foi o vilão do primeiro filme, o grande vilão, e agora eles estão transformando no herói. É, e existe uma existe evolução um... ali, né? Então, é, existe um... exceções, né? A gente raramente trabalha exceções. Não. A gente vê isso acontecendo muito na vida real com outros animais. Pitbull é um bicho ruim. Cara, não é. Existem os pitbulls que são bem treinados, bem cuidados, que são extremamente dóceis e domesticados. Por princípio, né? É, assim. Existem seres humanos ruins e existem seres humanos muito bons. Então você não pode generalizar nada que depende de uma personalidade ali pra existir, né? É, somos todos blue. É, Foi somos o que eu mais todos gostei. blue. E eu achei a, per... a evolução também muito né? legal, muito fofa. Eu gostei muito da mudança de postura, porque assim, quando você assiste Jurassic Park, você vê todo um conceito de feminismo sendo trabalhado ali, que você não reparava naquela época lá da década de 90. É, passava batido. Passava muito batido, mas hoje são questões muito relevantes. Agora em Jurassic World, a gente vê um pouquinho disso invertido, porque não que não esteja trabalhando o feminismo, mas a gente está trabalhando uns conceitos muito mais óbvios, assim, para a sociedade, e você não precisa colocar a frase, como por exemplo tem no, no primeiro filme, do Dr. John Hammond lá, virando para aquela doutora na época e falando, tipo, ah, eu não deveria ir no seu lugar, porque eu sou e você é meio que dando a entender que é porque ele é homem. Exato. E ela fala, tipo, depois a gente vai conversar sobre sexismo. No filme atual, você tem situações semelhantes, mas que não precisa ser tão, tipo, vamos falar sobre sexismo. Você só vive o feminismo ali no filme, né? Então eu acho que a gente tem que dar isso daí também como crédito pra gente, pra sociedade Total. como um todo, que não precisa apontar o dedo na cara em diversas situações e falar, vamos conversar sobre sexismo. Você só melhora a postura, coloca ali como uma coisa que é da sociedade atual e acabou. Achei isso muito legal. Foi uma é. evolução de conteúdo Total. mesmo. O que você menos gostou? Então, o que eu menos gostei é uma coisa que eu menos gosto e na maioria desses filmes, assim, que tem sagas muito extensas e que são muito caricatas de um modo geral. O vilão eu achei chato e repetitivo. Porque ele é um estereótipo muito maçante de vilão, né? Você já sabia que ele era o vilão na primeira cena, é, né? É, e aí quando dá cinco minutos dele participando eu já tô tipo, ah, então eu já entendi que você é vilão, sabe? É. sabe? Eu já tô tipo de saco e cheio E o filme dele. meio que tenta te enganar, mas não consegue. Não consegue. Vem uns escaldados aqui. Né? <risos> é. Mas eu achei o vilão meio boring, meio repetitivo, meio chato. O ator é bom. É, e pela forma que o segundo filme termina, já dá pra imaginar quem é o vilão do terceiro filme. E dá pra ter boas esperanças de que esse estereótipo tipo, aí vai ser quebrado. Mas eu achei meio chato ele mesmo. É. Quantas coxinhas você dá pra Jurassic World 2? Eu dou quatro coxinhas. Também dou quatro. Né? Não é, chega a cinco, mas que... não, também é. não é medíocre. Não. Eu é acho bom. que foi um trampolim muito bom pra encerrar muito bem essa trilogia. Pô. Eu acho que encerrou uma fase dos universos Jurassic aí, que é essa parte do vilão estereotipado, roubo de amostras, essas coisas assim que é meio repetitivo em, na, na vida de Jurassic, né? Mas é um trampolim Polim pra que no terceiro filme a gente tenha um embate aí muito mais incrível. Então... Se spoiler. E, ah, uma, uma, uma coisa. Tem hum. cena no final. Ah, sim. Não é uma grande cena. Nada que muito Não sorrido. é o final da Marvel. Não. não é. Mas tem uma cena depois dos créditos. Que vale a pena assistir porque você vai estar tá na, no hype, ele é. vai estar tá empolgado, enfim. Essas coisas. Se você já assistiu Jurassic World 2 ou está ansioso ou ansiosa para assistir o filme, comenta aqui embaixo que a gente quer saber. E se por acaso você já assistiu, já deixa suas coxinhas aqui pro filme que a gente quer saber se você curtiu ou não. Beleza? Beleza. Deixe seu like, se inscreva no canal. Beijo. Beijos. E até a próxima. Tchau. Tchau.